Es sind zwei Schwergewichte in Finanzfragen, die zum öffentlichen Schlagabtausch in Zürich heute aufeinanderstießen. Oswald Grübel, einst Chef der Credit Suisse und dann der UBS. Und Peer Steinbrück, einst deutscher Finanzminister, dann als Peitschen Peer vieler Schweizer liebster Feind und zudem nicht ohne Chancen, nächstes Jahr für die SPD als Kanzlerkandidat gegen Angela Merkel anzutreten. Sebastian Ramschbeck und Peter Dückli über den verbalen Kampf der Finanztitanen. Sonnenuntergang über dem Luxushotel de Dol de Grand. Edelkarossen bringen gut betuchtes Publikum ganz nach oben auf den Zürichberg. Und hoch sind auch die Erwartungen. Der Abend verspricht Champagner und Häppchen, vor allem aber eine Debatte mit Zuckerbrot und Peitsche, einen Schlagabtausch über die Banken im Allgemeinen und den Schweizer Finanzplatz. Da kommen sie, die Granten des internationalen Finanzsystems. Von links Oswald Grübel, hinten mit roter Krawatte Pierre Steinbrück alias Peitschenpier. Der Zürcher Efficiency Club hat zu einer Podiumsdiskussion geladen. Auch das Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland kommt zur Sprache. Für den ehemaligen deutschen Finanzminister Steinbrück ist klar, das Abkommen ist tot. Aus deutscher Sicht enthält dieser Entwurf des Steuerabkommens mindestens drei oder vier schwere Fehler. Und Unterlassungen oder Defizite, die jedenfalls dazu führen werden, mit größter Wahrscheinlichkeit, dass im Deutschen Bundesrat die Bundesländer diesen Entwurf des Steuerabkommens nicht ratifizieren werden. Und langfristig sei das Abkommen auch gar nicht so wichtig für die Schweiz, sagt Steinbrück. Täuschen Sie sich nicht, der Druck wird aufrechter bleiben. Den größten Druck machen gar nicht die Deutschen und auch nicht ein durchgeknallter ehemaliger Bundesfinanzminister. Das ist nicht Ihr Problem, der ist das nicht. Sondern den größten Druck entfachten die Vereinigten Staaten von Amerika. Mit einem Justizministerium, das knallhart ist, und einer Steuerbehörde, die nennt sich Internal Revenue Service, die längst ihrer Regierung, der zuständigen Bundesrätin, sehr ultimativ gegenübertritt. Auch Ex-Banker Oswald Grübel will das Steuerabkommen nicht. Er will nicht, dass die Banken für andere Länder Steuern eintreiben. Ich finde es als eine Erniedrigung für uns, dass wir am Schluss ein souveräner Staat sind, der Steuern einsammelt für Deutsche, für Engländer, für Franzosen und so weiter. Das, also, das wäre dann eine neue Schweiz und ich äh, bin nicht sicher, ob wir das haben wollen. Eine neue Schweiz, die aber früher oder später Realität werden könnte, denn es werde wohl nicht bei bilateralen Abkommen bleiben. Die bil bilateralen Abkommen führen früher oder später auch zu einer Art Informationsaustausch, weil äh, ja, wir erpresst werden und uns auch erpressen lassen sozusagen. Automatischer Informationsaustausch, der direkte Zugriff ausländischer Staaten auf Konten in der Schweiz. Noch vor wenigen Jahren ein unvorstellbarer Gedanke für einen Banker wie Grübel. Doch das Undenkbare ist denkbar geworden.